हेलो नमस्ते वीक्षक पर्सनलिटी पेज विशेष कार्यक्रम स्वागत ना कमल नयन इन पर्सनलिटी पेज अंत विशेषवान सरणी कार्यक्रम बरता है विशेषवा नमलक नमद हूड़गर युवक जो नहीं प्रोत्साहन वीक्षक आज ए पेरेन्ट्स सहोदर सहोदरियर नम इवती युवा पीढ़ी यहाँ तम जीवन पयण अंतुके ना पुस्तक ओद अथवा मत प्रवासवे नम ने साकु साधक आ साधकर के अभवानबू मत के सलह पड़ेको ना नम बु नम पर्सनलिटी नम व्यक्तित्व पुटली अक्षर बरदे अब नम बे वुगलोत आसक्त कार्यक्रम शुरुमे सो कार्यक्रम विशेषवान गण्यर अब एला रंगू कूड़ा पागतर इवत नमोटे विशेषवा राजकीय क्षेत्र दिन राजकीय होरतुपी नम ब व्यक्तित्व यीतिया ना रूपसकबूद अगर मतड़ोदा मत तमे सिक्ष अनुभव तमे तीद सलहे सूचने नमोटे हँचकोदे नेरद विशेषवान गण्यर अरे निम्लू गंतर यह भाग ख्यात जनप्रतिनिधि जयप्रकाश हेगड़ेवर और नमोटिग्दार कार्यक्रम के स्वागत सर नमस्ते नमस्ते कार्यक्रम स्वागत सर ही भाग लु राजकीय तुम कुतूहलक इतकंत प्रदेश इत कौली करावि भाग मलनाडी अथवा उत्तर कर्नाटक होंगी अथवा मैसूर भाग इष्ट सण पीड़े वो युवक राजकीय अथवा बेरे बेरे संघटने भागदू तोगिकोदिक हुच्चु कुतूहल अथवा हुच्चु आसक्तिया मध्य कूड़ा अदर सरी तपुन कूड़ा गमनक व्यवधान कूड़ा इवती युवा पीड़ी इलांत आरोप कर्ता है सो इंत निटली नान मत लिंक को संबंधपते बदकिन अनावरण आरंभमक बाल्य आरंभमक रीतिया संघटने अथवा ओद आगेबू अथवा बेरे बेरे हव्यसबूद इवेलू निम्बार्थी बदक निम्बण के यी प्रेरक प्रेरणी आंदु अनुभव हँचको ना दार बरोण नहीं ना प्राथमिक शाल कंडितू सर प्राथमिक शाल हम मत निम पालक पोषक निम्बे प्रेरणात्मक अंश राजकीय वय के बरदिंत मुंचे नायकत्व गुण रूढ़े नंदेवर न्यायाधीशर ओके बेरे कड़े वर्गवणे आगता ना प्राथमिक शिक्षण पुतूर प्रारंभ आईने क्लास मैद देव पुतूर नेलगामी वर्गवणे आईटी ना बेलगामी हो सरकारी शाले सेर नाइस्कूल बेंगलूरी वर्गवणे बेंगलूर सिटी मैजिस्ट्रेट अंद्रे बेंगलूरी दुडदी बेंगलूरी मैजिस्ट्रेट सिटी मैजिस्ट्रेट आगे बेरवर बंद मतडवा अधिकारी बंद मतडवा ना अद्वन कूत नोड़ता अःमे नन के बहुत मनस के नाटदू पब्ली प्रासिक्यूटर मन नम मन बंद बंद बुटी हण्डन तुम्हारे इवरवर हत्र कहूं केस बे मतडली बंदी अंत और आरू सह कोने केस बे मतडली इवर नान फस्टे केस बे मतडोद बरबड़ी अंत अंत बुटी तेज रस्ते बिड़ी अब नम मन शाश्वत उड़दे प्रमाणिकर जीवन शैलिया नो ना गौरव नम्बू इंत राज आ रीतली साध्य आगे न्यायांग हाड़क बहुत जन संस्थे रीतल न्यायांग अदने मेले स्वल्प ना सर उल्सक अभिप्राय सर इन शैक्षणिक विषय के बोदा निम्बाल 
ಅವತ್ತು ಈಗ ಕೆಲವು ಸವಲತ್ತುಗಳು ಇದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ಕಡೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಡೆ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆವತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿದೆ ಅವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಡತನದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕೆಂಬ ಭಾವನೆ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿದಾಗ ಈಗ ಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತು ಆದರೆ ಅಂತ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಅಂತಸ್ತಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಚರ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಕ್ಬೋದು ಯಾವುದೋ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೊಂದು ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ಸ್ಟೇಚರಿಗೆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಅವರವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನೀವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ಯೌವನದಲ್ಲಿ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣಕಾಸು ಇವತ್ತಿನ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ಯುವತಿಯೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ಆ ಮತ್ತು ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಯೌವನದ ಆರಂಭ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟೂರ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಕೂತು ಹಠ ಹಿಡಿದು ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಶಾಲೆ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರು ಸಹ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಡನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತು ಕೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಳದೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕೋಚ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ತಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಕುಟುಂಬ ದಾಂಪತ್ಯ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಹಜ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಕೆಲವು ಯುವಕರನ್ನ ಯುವತಿಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗಿ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಯುವತಿಯನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮದುವೆ ಆಗುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದು ಫಲಿಸದೇ ಹೋದಾಗ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಅದು ಫಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ತಾವು ಬದುಕಿ ನಾವೇನೋ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಲವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂತ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದವ
ಇದನ್ನು ಶರಾಬನ್ನು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಗನ ಹತ್ರ ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಂಬ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಂಬ ನೀರು ತಗೊಂಬ ಅಂದಾಗ ಅವ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೀಡಿ ಎಳಿಬೇಕು ಬೀಡಿ ಎಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೀಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಅವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಇಟ್ಟು ಹಚ್ತದೆ ಇದ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನೇ ಅವನೇ ಹೇಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇವೆರಡು ಆಗಬಾರ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ತಂದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ತಾಯಿಂದರು ಮೇ ಬಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ರೇರ್ ಕೇಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದೇ ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಇವರಿಗೂ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ವಾಹನಗಳಿರ್ತದೆ ಹೌದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರ್ತದೆ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡದ್ದ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅವರು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾತ್ರಿ ಲೇಟ್ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಬಂದರೆ ಸೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರನ್ನು ದಾರಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ ಖಂಡಿತವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಈಗ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ವಿವಾಹದ ನಂತರದ ಬದುಕನ್ನು ಅದು ಸವಾಲಾಗಿ ಬಂತ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹ್ಞೂ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಮದುವೆ ಆಗುವ ಮುಂಚೆಯೇನು ಆದಾಯ ಇತ್ತು ನಂತರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ನಾನು ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಿತ್ತು ಅವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಅವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ವಕೀಲರಿಗೂ ಸಹ ಯಾವುದು ಯಾಕಂದರೆ ಮೇ ಬಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಆದಾಯ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ವೆಚ್ಚವೂ ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲವರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ವಸ್ತುಗಳು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಸಿಗ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹ ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಬದಿ ಮನೆಯ ಹುಡುಗ ಏನು ತರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಆದಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಬಹಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಮನಿ ಆದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಗಂಭೀರವಾದ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಜೀವನದ ಪಯಣ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಡತ ಒಡತಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪತ್ನಿಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೃತ್ತಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಅವರದ್ದು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಕಲಹಗಳು ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅವರ ಇಡೀ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಂತಹ
ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವತಃ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಮಾನ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾತುಕತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಪೇಜ್ಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಅನುಭವಗಳು ಸಿಗ್ಬೋದು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಪೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತಂತೆ ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಗೆಲುವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬದುಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ರೋಚಕವಾದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಗನಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾರುಣ್ಯದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ನಾವು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಲಕರು ಮಗನಿಗೆ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕೊಡೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆಳೆದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಪೂರಕವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು ಅಂತ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಸೊ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೀಕ್ಷಕರ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ ಏನು ಓದ್ತಿದ್ರಿ ಏನು ಬರೀತಿದ್ರಿ ಏನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಈ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಬೆರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಮ್ದು ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯವನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಪಾನಿನ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಓನ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸಿಯರ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಸಮಯ ನಿಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಆ ಸಮಯವನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುದು ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅದನ್ನೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಅದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕ
ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ನಾನು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೂ ಅನುದಾನಗಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ನಾನೇ ಆ ಜಿ ಟಿ ವಿದು ಸರಿಗಮಪ್ಪ ನೋಡುವಾಗ ಜೂನಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಾವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಜಾಮ ಡ್ರೂನಿಯರ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದೇ ಇದು ಒಂದು ಜಿ ಟಿ ವಿದು ಎದೆ ತುಂಬೆ ಹಾಡುವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಸಿಗ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕೇವಲ ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡಿ ಬರ್ತದೆ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೇಯಾ ಘೋಷಾಲ್ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓದದಿದ್ರೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಆದಂತದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಕೇವಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೆಲವು ಸರಿ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹೆಂಗಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿಂಬಿಸುವಂತದ್ದು ಹೆಂಗಸರನ್ನೇ ಇದಂತ ಹೌದು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬಿಂಬಿಸುವಾಗ ಅವರೇ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಸಹ ಈ ರೀ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಚಿತ್ರಾಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಡ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಖಂಡಿತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆ ಅದು ಹೊರ ಮುಸ್ಲಿಕ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶಗಳಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು ಶ್ರಾವಣಿ ಅವಳು ಮುಂಬೈ ಯಾವ್ದೊಂದು ಹಿಂದಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ಲು ನೋಡಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ 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 ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲು ಕಂಪ್ಯೂಟರು ಈ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಬೈಕ್ ತಗೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋದರೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಒರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಿದ್ರು ಆವತ್ತಿನ ಅಪ್ಪ ತಾತ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೈಲಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಆ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕರಣವೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಅವು ಆ ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಉಪ ಉಪಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೊಬೈಲು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಏರ್ಫೋನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಈ ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನವಾ ಇದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಜೀವನವೇ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಅದನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗುಗಳು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ನಿಜ ಈಗ ಬೈಕು ಬರೀ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವರು ಹೋಗುವ ವೇಗ ವೇಗ ಅದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅವರ ನಂಬಿಕೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬಂದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬಹಳ ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಅನ್ನು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕ 
ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಪಟ್ಟಂಗ ಹೊಡೆಯೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗೋಗಲೂ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಸ್ಪೀಡ್ನ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಜ ಈ ಕಾಳಜಿ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಆಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇತ್ತು ಆ ಏಕಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಡೆದಿದ್ದು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅದು ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಎರಡನೇ ಮಾತು ಏನಂತೀವಿ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಇವತ್ತು ಗೋಲ್ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂಥ ಚಿತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಇವತ್ತು ಕಾಣತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಎಣಿಸಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜರ್ನಿ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದು ಇದೊಂದು ಪಯಣ ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಯ್ತಂತಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಿದ್ದು ಏನು ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನೇ ವಹಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ರು ಸಹ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಾಕು ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇರಬೇಕು ಇರಬೇಕು ಖಂಡಿತ 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 ಸರ್ ಹೌದು ಹಾಗೆ ಈ ಕಬ್ಬಿಣ ಇಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ತುಕ್ಕಿ ಹಿಡಿತದೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಈಗಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಆದರೆ ಅದು ನಿನ್ನೆ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರು ನಾನು ವ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸತ್ಯ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶೈಲಿ ತುಂಬ ಓಟ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಬೇಕಾ ಬ್ಯಾಡ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಸಹ ನಾನು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತೆ ಅಂತಸ್ತು ಎರಡು ಬೇರೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಗ ನೀವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕು ಮತ್ತೆ ಹವ್ಯಾಸದ ಬದುಕು ಈ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಈಗ ರಾಜಕಾರಣ ವೃತ್ತಿ ರಾಜಕಾರಣ ವೃತ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಜನರಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವರು ಜನರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಹಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನತೆ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟೆ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿವಸ ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹ ಅದು ಓಟಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು 
ಕೇವಲ ಅದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಹೊರತು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸುದ್ದಿ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸತ್ಯ ಕೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇ ಮೇಲೆ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಈಗ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲವು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನಾಥಾಶ್ರಯ ಮುಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೊಂದಿರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ತರದ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚರ್ಚೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು ಸತ್ತ ನಂತರ ಏನಾಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಒಂದು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ದು ಕಣ್ಣು ಕಿಡ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳುವ ನೀವು ಸತ್ತ ನಂತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ನನ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಇದೆ ನನ್ನ ಕೆಣ್ಣನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ 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 ಈ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೀವು ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕಾಣಬೇಕಂತ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೌದು ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಶರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಲಿವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಅದು ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಸುಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗದ ಅದರಿಂದ ಆದ್ರೂ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಇರಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆ ನಿಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಯೋಚನೆಗಳು ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಪೇಜ್ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಜ ಮನೆ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪಯಣ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಜೀವಂತಿಕೆಯ ಕುರಿತಂತೂ ನಾವು ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ
ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಜನತಾದಳ ಇಬ್ಬಾಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆಗ ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಂತೆ ಪುನಃ ಅದು ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದೆ ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬ್ರಹ್ಮವರದ ಜನತೆ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಅದರ ನಂತರ ಪುನಃ ಮನೆ ಮನೆಯ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿ ನಿಂತಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಭಜನೆ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ನಂದು ಮುಂದಿನ ದಾರಿಯೇ ವಿಭಜನೆ ಹೌದು ಸುಮ ಸುಗಮವಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಸಿ ಕೇವಲ ನನಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೆದರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಜನರ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೆನಪು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಸರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಬರುವಾಗ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೂರಾರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನು ಹವ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನನಗೆ ನನಗೇನು ಹವ್ಯಾಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ಹತ್ರ ಕೂತು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ಇವನಿಗೆ ಬೈಪಾಸ್ ಸರ್ಜರಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಹಳ ತಮಾಷೆ ಜೆ ಎಚ್ ಪಟೇಲ್ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ದಿನ ಎರಡೆರಡು ಹಾಕು ಅಂತ ಅವನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಡೆಗೆ ಅದ ಎರಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮೂರನೇದು ಒನ್ ಫೋರ್ ದ ರೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ದ ಗಟ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಲಿಮಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಂದಾಗ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು ಬೇಕು ನನಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಕ್ತು ನಾನು ಓಡಾಡೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ ಹಾಗೆ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಹತ್ತಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಬರುವಂಥದ್ದು ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಣಿಸುದು ಅದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇವತ್ತು ಯುವಕರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಮೊದಲು ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಅದು ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಹಾದಿ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಶಾಸಕರಾದರೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಗಳಾದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇತ್ತು ಆ ಗೌರವ ಇತ್ತು ಇತ್ತು ಅಂತ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ನಂತರದ ದಿನ ಹೌದು ನಾನು ಅದನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪಕ್ಷೇತರನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳುದು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಬಂದು ನನ
ನಾವು ಯುವಕರು ರಾಜಕಾರಣ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಬಟ್ ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬರಬೇಡಿ ಬರಬೇಡಿ ಆದರೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಬರುವಾಗಲೇ ಇದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಬರುದೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಡಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಇರೋ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾದಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಘಟನೆಗಳು ಎ ಬಿ ವಿ ಪಿ ಅದು ಇದು ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಗಂತ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಅದು ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಮತ್ತು ಅವು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ನನ್ನ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಸಹ ಬರಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಇರ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಂಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೊ ಆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು ಆ ತರದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸರ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಾಯಕತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಸೆಯಿಂದಲೇ ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ತಾರುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯುವಕರು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮೊದಲಿತ್ತು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಇನ್ವೇರಿಯಬಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಜೆ ಎನ್ ಯು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಯಾವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದಂತದ್ದು ಈಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುದು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಜಾತಿ ಸೇರಿದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾತಿಯವರು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಆಯ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೆದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಗೆಲ್ಬಹುದು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆಗ್ಬಹುದು ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಂಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಣ್ಣದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಸಿಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮಂತ್ರಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟು ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವನ್ ಮಾಡಿದರು ಅದರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಜನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಅದು ಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಒಂದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್
ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಆರೋಪಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಾಂಪತ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಮದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಯಾವ ಚಿಂತನೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರೊತ್ತಿಗೆ ಅವರ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗ ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ನೋವಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವರ ನೋವನ್ನು ಅವರೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ನೋವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನರ ಹತ್ರ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಗುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಿಷ್ಟೇ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋರು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂತು ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ದಾರಿ ಅವ್ರು ಕೆಲವರು ಬರ್ದಿಟ್ಟ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಕ್ಷಮಿಸುವುದಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೋವನ್ನ ಮಾಡಿ ಹೋದದಲ್ವ ಇವರು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದ್ಸಲಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಸೆಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ವಾಹನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಓಡ್ ಈ ಆಸೆಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮಗೆ ಆತಂಕಗಳು ಖಿನ್ನತೆಗಳು ಓಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಫಲಿಸದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಜೀವನವೇ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಈ ಆಸೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಗೋಲ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು ಶ್ರಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಎಚ್ ವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಲ್ಲ ದೇವರ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಫಲಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರ ಆದರೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಪ್ಪನೀಗ ಚೈನ್ ಸ್ನ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮೊಲಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ರೇಪ್ ಕೇಸಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕುರುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ತಾರೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುವುದಂತೂ ಖಂಡಿತ 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 ಅದರಿಂದ ಇಂಥ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸಫಲವನ್ನು ನೀವು ಫಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಗೌರವ ಕೊಡ್ಬಂತ ಬೇಕಂತ ನಾವೇನು ಭಾವಿಸ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಹ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು ಅ
ಮಾನ್ಯ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಹೆಗಡೆಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತಂತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅದು ಬೇರೆ ವಲಯ ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಆ ಕುರಿತಂತೆ ಹೊಸ ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿ